اگلا باب ہے باب من را الفتاح بے صبح یعنی یہ باب ہے اس بیان میں کہ جس نے یہ کہا یا یہ یہ خیال کیا کہ نماز سبحان اللہ سے شروع کی جائے جس کو ہم ثنا سے تعبیر کرتے ہیں ثنا سے یاد کرتے ہیں تو ان کلمات سے نماز کو شروع کرنے کا بیان آ رہا ہے تو یہ جو بات جو یہ جو دعائیں چل رہی تھی ابھی تک یہ اس وقت ہے جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اب جو دعائیں آ رہی ہیں وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کی دعائیں آ رہی ہیں حدیث پاک کا نمبر ہے سات سو چھیاسٹھ حدتنا عبد السلام ابن مطہر قال حدتنا جعفر عن علی ابن علی الرفاعی عن ابی المتوکر الناجی عن نبی سعید بن الخدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ثم يقرأ قال أبو داود هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن عن الحسن المرسل الوهم من جعفر اس روایت کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سبحان اللہ و بحمد کا و تبار قسم کا و تعالی جد کا ولا الہ غیر ثنا پڑھ دے اور پھر تین مرتبہ کہتے لا الہ الا اللہ حضور علیہ السلاۃ والسلام ثنا پڑھنے کے بعد تین مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے پھر تین مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفسہ پڑھتے تھے یا پھر من حمزہ و نفقہ و نفسہ یہ دعا پیارے اقا علیہ السلاۃ والسلام پڑھتے اور پھر اس کے بعد خیرات پڑھتے پھر اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتے اس سے پہلے یہ روایت گزر چکی ہے کہ حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام ثنا پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دعائیہ کلمات اور اس میں اضافہ کر کے زائد کر کے زیادہ کر کے پڑھتے تھے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفقہ و نفسہ تو اس روایت میں السمیع العلیم کا اضافہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تو اس سے مراد یہ کہ اللہ ہم شیطان کے تکبر سے اور شیطان کے وسوسے سے اور اس کی لغو باتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا یہ کلمات جو نفقی ہی و نفسی ہی وغیرہ کا اور پھر اس کے بعد علی بن علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرسلن روایت کی اس میں جعفر کو وہم ہوا مرسل کا مطلب یہ کہ درمیان سے ایک راوی انہوں نے اپنے ش... اپنے شیخ کو چھوڑ کر اوپر والے شیخ سے روایت کیا یا پھر یہ ہے کہ جس کی صنعت میں درمیان میں کوئی راوی چھوٹ رہے ہوں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے سات سو جی نفل نمازوں کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اس میں جو چاہے آدمی دعائیں پڑھ سکتا ہے لیکن فرد نماز کے لیے جو دعائیں معصور ہیں جس کو منقول بھی کہتے ہیں وہی دعائیں پڑھنے کی اجازت ہیں ہاں البتہ آدمی اپنی معصور اور منقول کا مطلب یہ کہ جو نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام ایسا ہی پڑھا کرتے تھے عام حالات میں ایسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے یہ قیام اللیل کی بات چل رہی ہے خود اس سے واضح ہو گیا کہ یعنی رات میں جب آپ علیہ السلاۃ والسلام تعجد کی نماز پڑھتے یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے یہ فرد نماز کی بات نہیں ہے فرد نماز میں تو آدمی وہی دعائیں کرے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں کیا کرتے تھے اور اس میں تو یہ کہا گیا کہ من اما قومن فل خفف جو آدمی قوم کو نماز پڑھائے وہ ہلکی سے ہلکی نماز پڑھائے یعنی فرائض اور واجبات اور سنن کی رعایت کرے اس میں یہ طویل اور لمبی دعائیں ہرگز نہ کریں کیونکہ اس میں یعنی مقتدیوں میں ضعیف بھی ہوتے ہیں کمزور اور بوڑھے لوگ اور بیمار بھی ہوتے ہیں تو سب کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھانا چاہیے اور آدمی نفل نماز کے اندر جتنی چاہے لمبی دعائیں پڑھ سکتا ہے جتنی چاہے قرآت کر سکتا ہے جتنا چاہے لمبا رکو کر سکتا ہے اب نفل نماز میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے
تو نفل نماز میں آدمی ان دعاؤں سے ہٹ کر بھی دعائیں کر سکتا ہے آدمی نفل نماز کے اندر جو چاہے دعائیں کر سکتا ہے لیکن فرض میں جو بالکل حضور علیہ السلاۃ والسلام سے ثابت ہے منقول ہے وہی دعائیں پڑھے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر سات سو سڑسٹھ